बस मत निपूर्वे बस उपाय पगल प्रयाणीकुला <laughs> इंफर्मेशनार <laughs> 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 कंडक्टर्वरवरवा राहुलपालमरपाक बुटल की मोकजो पोत बस्ताल की इंदोरा कुरा <laughs> 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 बाबूरा <laughs> मोटर मोटर मोसे तक तो रूमर चिपको। नहीं, नहीं नो, अजी बसु ने को वहाँ नहीं था। ना। नहीं मोटर बसु को चेक कलशन हो ना वक्का बसु कलशन तो सरिपोत रहा। ना ये बस सही थे, नहीं ये तुस्सु तुस्सु रहा। नहीं रक्तम चाहूँगा। वही नहीं गुंडू गोरीस था रहा। नहीं रक्तम चाहूँगा। Good, very good. डॉक्टर गारु, प्रति रोज डाक्टर चौथी 
ఏంట చూడవేందిరు కోనసీమ కుర్ర దానిరు నా సామి రంగ కోరికంతో ఉన్న దానిరు నేని పోని బింకమేందిరు నా సామి రంగ కోరి వస్తు చూడవేందిరు ఇంతకొస్తే ఏడు ఇస్తరా కులన లేత సోకులిస్తా వచ్చి ఆరగించరో జంతకొస్తే ఒంటి భారమంత తీరి పోక సేవ చేస్తా వచ్చి సేద తీరరో వచ్చి ఒంటి మీద పచ్చ బొట్టులాగా ఉండి పోర కోనసీమ కుర్ర దానిరు నా సామి రంగ కోరికంతో ఉన్న దానిరు లేని పోని బింకమేందిరు అరే 
చూసారా మిమ్మల్ని లోపల వేసేసాడు మేము చూసాం కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే మీరు బొబ్బరలంకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు శుభవా అంటూ పెళ్లి చూపులకి పార్టీని తీసుకొస్తుంటే వ్యాధవ శకురం ఎదురైంది చూడమ్మాయి నీలాంటి వాళ్ళు ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు బయటికి రాకూడదు ఎందుకంటే అప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు బయటికి వెళ్లే సమయం కాబట్టి మీరు ఇంట్లోనే తగలడితే మాలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి అరిష్టం ఉండదు ఓహో అయితే ఆ సమయంలో మీరు కూడా బయటికి రాకూడదు అనమాట ఏమిటయ్యా ఎందుకు ఎందుకేమిటండి ఒంటి బ్రాహ్మడు ఎదురు వచ్చినా కూడా పరమ దరిద్రం అని చెప్పారు కదండి ఆ సమయంలో మీరు కూడా ఇంట్లో అటక పైన తగలడితే మంచిది అరిష్టం ఉండదు ఏమిటి ఈ ఘనపాటికి దానికి పోలిక పెళ్లైన మరుసటి రోజే గోదాట్లో బస్సు ఉంచేసి భర్తతో సహా పెళ్లి వాళ్ళందరినీ పొట్టలు పెట్టుకుంది ఇదొక్కతే బయటపడింది ఈ ఘనపాటికి దానికి పోలిక ఈవిడ పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టింది మీరే కదా అంటే ఈవిడ బతుకు నాశనవడానికి కారణం మీరు మీ ముహూర్తం ఈ విషయం ఊళ్ళో వాళ్ళ తెలిసింది అనుకోండి 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 మీరు పౌరోహిత్యం మానేసి ఇదే బస్ స్టాండ్ లో పూట కూడా సత్రో పెట్టుకోవచ్చు నమ్మా ఈ కళపాటి నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావాళ్ళారా బస్ వ్యాపారం బస్ వ్యాపారం లా జైన్ రా ఈ లాటరీ వ్యాపారం బ్రాకెట్ వ్యాపారం లా చేస్తే మీ పొట్టి మీద రోడ్డు మీద ఫుడ్ కోసం లాటరీ వేసుకోవాలి రా అర్థమైందా బాగా చెప్పేవరా నేను చెప్పినట్టు ఉంటే నువ్వు బాగుపడతావు మీ యజమాని వచ్చి పిసిదారి వాడు మూట కట్టుకుంటున్నాడు కానీ నీకేమి వాడు నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి అద్దె లేకుండా ఇల్లు ఇస్తాను రెండు నెలలు బోనస్ ఇస్తాను పదివేలు జీతం ఇస్తాయి అన్ని నాకు ఎందుకు చెప్పండి మీ బస్సులు నా బస్సులా చూసుకుంటాను మీ పక్కనే ఉంటాను చిన్న పని చేయని చెప్తాను ఏంటా ఏంటి 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 అవి ఏముందని మా దగ్గర బాబురావు గారు కదా నేను కాళ్ళు కట్టేసుకుని సరిపోద్ది ఇంకోసారి పిచ్చ పిచ్చ రాజకీయాలు ఎత్తే పచ్చడి 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 అయిపోద్ది అన్నవరం పిఠాపురం సావర్ల కోట కడియో యానం పాలు ఏమరా గణేష్ ఎవరా దిమాగ్ ఖరాబ్ అయింది రా ఆ బస్ కి పెట్టే కాక ఈ బస్ కి పెట్టే కాక ఒకటే వాడికన్నా వీడు పైసలు ఎక్కువ ఇస్తానన్నాడు బోనస్ ఇస్తానన్నాడు గర్ర ఇస్తానన్నాడు ఏం వద్దని వచ్చేస్తావు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ఎండలో కమిషన్ కోసం కేకలు వేస్తావు రా భవిష్యత్ ఎక్కడా బ్యాక్ ఎప్పుడు సెంట్ కొట్టుకునే టిప్పు బాయ్ ఇవాళ సెంటిమెంట్ గా మారుతున్నాయో ఏం రా వేల కోలం చేస్తావు ఎన్నాళ్ళు నీ బతుకు నీ సింగిల్ బన్ మీద తీస్తావు టిప్పు బాయ్ ఇదే ప్లాట్ఫారం మీద అనాథగా పడు నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెంచి పెద్ద చేశాడు మాయి గారు దానికి ముందర వాడు ఇచ్చే పదివేలు లెక్క ఇప్పటికి కూడా సొంత బిడ్డ లాగా చేతులు అన్నం కలిపి పెడతా అమ్మగారు ఆ అన్నం ముందర వాడు ఇచ్చే ఇల్లో లెక్క నీకు గుర్తుందా అదే బస్ మించి నీకు కింద పడిపోతే మా ఇగారు రెండు సీసాలు ఎత్తురిచ్చారు దీని ముందర వాడు ఏమిసే సరిపోతుంది బాయ్ చెప్పు 
చూడు మనం దేన్నైనా అమ్ముకోవచ్చు కానీ విశ్వాసాన్ని అమ్ముకోకూడదు అని అడిపోయేవాడు కౌన్ రే గణేశు అందుకే బాయ్ అలా నేను ఎండలో కూడా చల్లగా చూస్తున్నా థ్యాంక్ యూ డాడీ బీపీ అప్డేట్ కొనిచారుగా ఇట్స్ వెరీ నైస్ దాంతో ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళ బీపీ చూసి ప్రతివాడు నీ దగ్గరే బీపీ చూపించుకోవాలి నువ్వు చూస్తే తప్ప ఎవరికి బీపీ ఉంటాను వీళ్ళే ఆ ఎలా పంచేస్తుందో టెస్ట్ చేసి చూడాలి ఎవరు ఉన్నారు ఆ చిల్లర్ కొయింట్ కమ్మ ప్రపంచంలో ఉన్న బీపీ అంతా మీ నాన్నకే ఉంటుంది ఆయనకే చూడు బోని బీపీ బాగుంటుంది సరే డాడీ జాగ్రత్తమ్మ బీపీ మిషన్ పగిలిపోతుంది ఏయ్ ఏడు ఓవర్ కి ఏలబిడి గెలుతో సూపర్ తలేదు మీ వంశం అంతా అడ్డ కొడ సంవత్సరం ఇదిగో నన్నంటే అన్నారు మా వంశం గురించి మాట్లాడతా అంతే నాలక పడితే తీస్తున్నాను ఇది తప్ప అదే వాటి పొడుచుకొస్తుంది బ్రో ఆన్ ది డాక్టర్ యు ఆర్ ది పేషెంట్ అలాగే సారీ డాడీ ఏమిటమ్మా ఆయనకి ఏమైంది బీపీ ఎక్కువగా ఉందా లేదు మమ్మీ డాడీ కి అసలు బీపీ ఏ లేదు ఇస్ వెరీ నార్మల్ ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉంటే సంతోషించాలి గాని ఇలా బాధపడతావు ఎందుకు మమ్మీ డాక్టర్ కావాల్సింది మంచి ఆరోగ్యం కాదు మంచి రోగం ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి నాకు బీపీ బాగా పెరగాలి చూడు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు పెరుగుతుంది చూసుకో తలుచుకుంటున్నాడు <laughs> 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 చంపేస్తానంటాడు ఎంతైనా వయసులో పెద్దవాడు కదా ఈ గొడవలని ఎందుకని నువ్వేనా చెప్పొచ్చు కదా మీరు సోత్తా ఉండండి ఆ సప్తగిరి ట్రావెల్స్ మన శబరిగిరి ట్రావెల్స్ ఎప్పటికైనా సప్త శబరిగిరి ట్రావెల్స్ అయిపోద్ది అప్పుడు మనకి రెండు కమిషన్లు మీరు ముద్దట్టండి పెట్టుకోండి చిలక చూసేమంటే దేవుళ్ళు వస్తారు కదయ్యా సినిమా వాళ్ళు వచ్చారేంటి మా చిలక చూసేవాళ్ళు దేవుళ్ళు వచ్చేసి సినిమా వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అయ్యింది ఓ అయ్యలు మీ ఇద్దరు జాతకాలని కలగలి నిలబెట్టడానికి ఓ పిల్ల సూర్యుడు పడిసేది కూడా బయలుదేరినాది ఆ పిల్ల ఎత్తు ఐదు అడుగుల మీద గుప్పెడు ఆ పిల్ల చేతిలో పెట్టి ఎత్తు రెండు అడుగుల మీద పెట్టాడు లోతు అడుగు మీద జాడాడు ఆ పెట్టికి తాళం గొప్ప ఉన్నది కానీ చెయ్యి కాకెత్తికెళ్ళిపోయి పాకిస్తాన్ లో పడేసిందయ్యా ఆ పెట్టెలో తొమ్మిది బంగారు సున్నుండలు పదకొండు వెండి ఎరిసెలు పద్దెనిమిది వేల పగడాల పేలాలు పేపలు ఆడుతూ ఉన్నాయి ఆ పిల్లని కప్పించిన వాడికి పెట్టి ఇత్తది సిరసరలు ఆడించిన వాడికి మనసిత్తది గోకి రోడికి గోరిత్తది ఊదినోడికి మొత్తం ఊడిసిత్తది కొంచెం చెప్పింది ఎక్స్ట్రా లోడ్ వేసాడు ఒంటరిగా వస్తున్నాడు ఇప్పుడే పడేయాలా మూడు కమిషన్ అడగాలి అంటే అయ్యగారితో 
అమ్మాయి అది కాదండి నేను చూసుకోలేదండి ఆ మోటార్ లాక్ వస్తున్నానండి అది ఏడ్ చేసిన తెలియదండి బస్ లో వెళ్తే జనం ఏంటో వాళ్ళ అనారోగ్యాలు ఏంటో అన్ని తెలుసుకోవచ్చుగా మీ డాక్టర్లు రోగం వస్తే మంది వస్తారండి అసలు ఏ రోగం రాకుండా మందు ఏ కంపెనీది గణేష్ కంపెనీ మంది పేరు నవ్వండి ఇప్పుడు తేలు గుట్టింది అనుకోండి బేరమని ఆడకుండా పగ బగా నవ్వేసాం అనుకోండి విషం సిగ్గుబడి తేలు చెప్పేట్లా కూడాస్తుంది తేలు కుడితే ఇట్లాడు సోసం మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయండి నవ్విన్ చాలు ముందు టికెట్ కొట్టు అమ్మాయి గారు టికెట్ వాళ్ళ నాన్నగారు నాకు కొడతా టికెట్ బస్ ఎక్కేవరకే అమ్మాయి గారు అయ్యి గారు బస్ ఎక్కిన తర్వాత అందరూ ప్యాసింజర్లే నువ్వు టికెట్ కొట్టాల్సిందే మనకు కమిషన్ రావాల్సిందే మీరు ఎక్కడ అమ్మాయి గారు ఎక్కడ కూర్చోండి గాలితో ఉల్తి కేరళ చాలకోడి కేరళ చాలకోడి టీ ఎస్టేట్ వనర్ కా పోరి మోగిడి సెలక్షన్ కోసం ఇండియా అంతా తిరుగుతోంది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో మన ఊరికి రాబోతుంది ఆ పిల్ల దగ్గర టూ క్రోర్స్ క్యాష్ ఫైవ్ కేజీస్ గోల్డ్ యాష్ ఉందిట ఏ పోరైతే ఇక్కడికి వచ్చి సింగిల్ బర్న్ అడుగుతుందో అదే ఆ పోరని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అందుకే సింగిల్ బర్న్ నాకొరకు వచ్చిన మార్కాపురం పల్లక్క ఉద్యోగ కండక్టర్ ఆ బస్సు నేనే డిక్టేటర్ నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీ లవర్ అందుకో ఈ ఫ్లవర్ ఆరు మలయాళ కుట్టి పేరు పెదయాపం ఊరు ఊతాపం వాడవడయాపం టోటల్ గా నా లప్పం డప్పం నేను విజిల్ వేస్తే ఆగాలి విజిల్ వేస్తేనే వెళ్ళాలి ఆడే మొహం వాడాలాగా చెప్తాడు బస్సులు ఒక పదం పదా స్టీరింగ్ ఎలా తిప్పాలో గేర్ ఎలా వేయాలో హారన్ కొట్టి చెప్తామే మనసులాయోవద్దు ఎక్కడుందో నువ్వే తీసుకో ఇక్కడుందా ఇక్కడుందా అక్కడుందా అక్కడుందా ఇక్కడుందా ఇక్కడుందా ఎక్కడుందో తీసావంటే కోన్ బనేగా వందపతి కాదు కోన్ బనేగా పేరాపతి మగాళ్ళు రకరకాలుగా పడతారు ఆడంగులో మనమే అటు ఇటు చూసి తప్పుకోవాలి రమ్మిర్స్ కు వెళ్ళిపోయామనుకో సౌండ్ వచ్చేస్తుంది 
అసలు బాధ్యత ఉందా నీకు ఇంత లేట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చేది ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యం అంటే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు దక్కేవాడు కాదు అది అది నాకేం తెలుసు అన్నా పెళ్ళాన్ని తల్లిని చేయటం తెలుసు బాధ్యత మాత్రం తెలియదు అనమాట సారీ డాక్టర్ ఆవిడ ఇతని భార్య కాదు ఏదో బస్ స్టాండ్ లో నొప్పులు పడుతుంటే ఇద్దరు తీసుకొచ్చాం సారీ కాదనండి ఐ యామ్ రియల్లీ సారీ మ్యాన్ ఊర్కొన్ డాక్టర్ గారు మనలో మనకేటి మీరు నన్ను ఓటు పేకొడదా నేను మమ్మల్ని ఓటు పేకొడదా అవును లోపల ఓటు బానే ఉన్నారుగా షీ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్రైట్ ఆ ఎందుకే అలా షాక్ అవుతో ఇద్దరు క్షేమంగా ఉన్నారు మగ పిల్లడు అన్నా నీరే సానా గట్టి సేయ్ మెకానిక్ సేయ్ కానీ సలవైన సేయ్ అత్త అన్న బై రాధారాణి అంటే నా పెంపుడు కుక్క పెంపుడు పిల్లిని ఆహా జంతువుల పేర్లు మనుషులకు మనుషుల పేర్లు జంతువులకు పెట్టుకున్న ఏకైక కుటుంబం ఇదే తల్లి పెట్టుకున్నాను ఇందుకని కళ ఇంత క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉండిందా నేను అల్లమోకానికి ఎరబట్లేదు ఇదిగా ఎక్కడ కాలం మాని ఈ బస్సు లేకుండా చేయాలనే ముసలి దేహం కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు ముందే ఇలా సంగతి చూడండి సింధులు ఎత్తున్నారు సింధులు శబరిగిరి బస్సు కనిపించడానికి వీలేదు
महाविष्णुरा <laughs> रात्रिंग हेलो हेलो नहीं संजन मार्टलर तो ना नो संजय ये ले दो चिन्ह हेल्प चाहिए आली ये टी कनेश के दबदबे के लिंदी मीरवेली कास्टर ट्रीटमेंट चेस्टा रा अलग ही चेस्टा नो मोंडी वाडू ये वर माटा विंडो मेरे ट्रीटमेंट चेस्टा का ना कुछ फोन चेस्टा रा इपड़े वेल तो ना नो आ हेलो डॉक्टर आतनो पागल तो विजिस्ट <laughs> 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 गणेश को सोचर क्या करा? ओ गणेश को समा वाड़ो सुन्नम राज को नहीं ये मोलना पड़ता है ना डा मामूले इधर बस टापना पड़ता है ना वड़ा वर्षा मच्छु मात्र नहीं करता ये बस किन्दो पड़ता है ना डा ओ नुमांग मार को हाँ बस स्टैंड लो पुट्टी बस स्टैंड लो पेरिंग नोड़ ये पुड़े राउंड टाड़ो ये रां मंद्रीय <laughs> इंतला <laughs> डाक्टर गारे वेरा वेरा लेदा वारे 
హలో ట్రీట్మెంట్ చేశాను నువ్వు అన్నట్టు అతను లెక్కలో మరిచి ప్రాబ్లం లేదు చిన్న దెబ్బే నువ్వు ఇక హాయిగా నిద్రపోవచ్చు ఎవరా నువ్వు నిద్రపోయి ఉండి లేపి హాయిగా పట్టుకోమంటావు రాస్కెల్ వేసేస్తాను ఇక వీరవరం వెంకట సుబ్బారాయణ్ వేసేస్తాను మనిషింతా పేరంతా అవసరమైతే నార్త్ నుంచి గుండాలు తెప్పించి మరీ వేయిస్తాను నార్త్ నుంచి గుండాలు రప్పించాలటండి మీరు అనుకుంటే మన కృష్ణా జిల్లా లేదటండి ఆ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ ముందు కృష్ణా జిల్లా ఎంత ఆ మాటకు వస్తే మా ఒంగోలు లేదా మా కడప పెట్టనంటి బాంబు పేల్తుంది కానీ సౌండ్ రాదు కరెక్ట్ ఏంటండి ఏంటండి కరెక్ట్ మర్డర్ లే గిడ్డర్ లో తెగరెచ్చి పోతున్నారు ఇదానికి గుడి కట్టించినా గోబరం కట్టించినా ఏమండి వీళ్ళు సామాన్యులు కాదు ఇక్కడ బ్యాంజీ తాగి మన మాటలు అక్కడ ఈస్కి తాగి ఆళ్ళ మాటలు మాడతారు నేను మాత్రం ఆ ముసలాంటి వేసేస్తాను ఊరుకోండి మీరు సీమ తత్తనే చూడలేరు పైగా మర్డర్ చేస్తారట ఇదిగో చూడండి మందు పార్టీ మనం ఎవరిని చంపి బతకక్కర్లేదు మన ఈరోజు కూడా బాగా బతకాలి మన ఆడికన్నా బాగా బాగా బతకాలి ఇదండి ఇలా నాలుగు మాటలు గొప్పగా చెప్పి మన చేత పులి మెడలో కూడా కట్టి కట్టిస్తాడు బతుక అర్థం భలే చెప్తాడు నీడు నా చెప్పుతో కప్పం దొక్కిన బేర్ బేర్ మన ఏడుతుంది దాని ఏడుపు ఫిలాసఫీకి అర్థమైందో చెప్పు చెప్పు నొక్కినా తొక్కినా నొప్పిగా లేదురా బరునే పరుగా మోసేటి బతుకు నేర్పింది ఒక్కటే ఊపిరుండే వరకు సూరు మనక ఎప్పుడు నవ్వుతూ బతకాలిరా ఎలా బతకాలి ఎప్పుడు నవ్వుతూ బతకాలిరా నోరారా నవ్వేద్దాం ఖరీదు లేదు చిన్న నవ్వుకి కన్నారా నిదరోదా ఖర్చేమి కాదు కంటి పాపకి అరే నవ్వారా నవ్వేద్దాం ఖరీదు లేదు చిన్న నవ్వుకి కన్నారా నిదరోదా ఖర్చేమి కాదు కంటి పాపకి నా సంగీతం గాలి పాట నా సావాసం పూల తోట నాకే సౌతం లోకమంతా నాకే మాత్రం లేదు చింత నోరారా నవ్వేద్దాం ఖరీదు లేదు చిన్న నవ్వుకి కన్నారా నిదరోదాం ఖర్చేవి కాదు కంటి పాపకి
సంతోషాన్ని మించి ఆస్తి పాస్తి ఇంకా వేరే ఎందు కనుకున్నా అంతే నేర్చుకుని అంతే చాలు అని అదే పంచి పెడుతున్నా తోటల రాజుల ఉండలేను నేనసలు తోటలు ఒక పూల ఉండని చాలు ఖరీదులేదుకి అన్నవరం పిఠాపురం సమర్లకోట అక్కడియం యానం పాలం రాజా భయానక హై గరం గరం చాయ్ బారంగీ చేసే పిత హై ఎందుకో సింపుల్ వయసు తగ్గి పిల్లడేటప్పుడు ప్రతి ఆడపిల్లకి పుణు పేల వచ్చే జబ్బు ఇంత వివరంగా చెబుతున్నావు చిలకమ్మ ఈ జబ్బు నీకు వచ్చిందా గత కుమన్నప్పుడు ప్రతి ఆడపిల్లకి వచ్చే చెప్పేది మరి నీకు విరుగుడు ఎవరిచ్చారు ఆడ మీద ఉన్న పేమ అంతా మనసులో దాసేసుకుంటే గులగుల్లో ఆడిపోయి గుండు పెడితే పళ్ళని బదలాసిపోతాయి అందుకని మంచి చీర కట్టుకుని భర్తాడు మళ్ళీ పూలు పెట్టుకుని రవికలో వాడి బజాయించి కట్టి ఆడు ముందుకే టిప్పాయి మనసు అయితే టిప్పేస్తా అటెండెన్స్ ప్లీజ్ ప్రభు అన్నవరం పిఠాపురం సావర్ల కదా కడియం యానం పాలం రాజ 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 రాజమండ్రి మీ పిల్లడు మీ పిల్లడు మీ పిల్లడే తీసుకోండి జాగ్రత్త జడీరా అన్నవరం మిస్టర్ అన్నవరం 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 పిఠాపురం తామర్ల కోట కడియం యానం పాలం రాజ 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 రాజమండ్రి సంధ్యాలా నిన్నే సంధ్యా ఈసారి సర్పుతో వాసింగ్ ఇచ్చేయాలి ఎవరు పడితే అడుగు వస్తుంటాడు అదే అమ్మాయి కూడా చెప్తారు ఆవిడ వచ్చే లోపల సీట్ రిజర్వేషన్ చేసే అదే ఏ ఇక్కడ ఎవరు కూర్చున్నారు సార్ పెత్తను అదిలేక ఏంటి నువ్వు టవల్ ఆ సీట్ మీద పరుస్తున్నా ఏంటే డాక్టర్ గారు రోజు బస్సులో వస్తారు కదా ఎవరు పడితే అడుగు కూర్చుంటాడు కదా క్లీనింగ్ ఇచ్చే టవల్ రిజర్వేషన్ చేసాం అబ్బో వాళ్ళ బాబుకేమో నీ బతుకు పరిచావు ఆయన కూతురుకేమో నీ టవల్ పరిచావా అసలు ఆ దుమ్ముకి నీ టవల్ కి సంబంధం ఏటి నేను నీకు ఎలా కనపడుతున్నాను తీర్థంలో తెంగర బచ్చలా కనపడుతున్నావు చీర కట్టుకొచ్చా కొంచెం ఎత్తుగా కొంచెం పళ్ళంగా కనబట్టలా ముడికల దాకా లంగ జాను నడు మూడు రవిక నెత్తి మీద పిడత దాని కింద పప్పు ఉంటేనే నువ్వు కరకరమంటావే నా కత్తుల జయమ్మా 
ప్రేమికులకుండి పెళ్లికి పసుపు కుంకుమ తాళి మెట్టులు ఎంత గొప్ప అండి పెద్దమ్మ తల్లి కుంకుమ అంత గొప్పదండి ప్రేమించిన అమ్మాయికి నువ్వు దొట్టిని బొట్టెడితే తాళి కట్టబోయిన పెళ్లి అయిపోయినట్టేనండి ఓహో అలాగా అయితే దాన్ని నువ్వు నాకు తీసుకురావాలి అంటే పరీక్షలు అదర కొట్టేస్తారా తీసుకొచ్చాక చెప్తాను అయ్యి బాబాయ్ అక్కడ మీ సీట్ రిజర్వేషన్ అయిపోయిందండి మాటలో పడితే ఇంకో ట్రిప్ పోద్దండి కమిషన్ తగ్గిపోద్దండి మళ్ళీ మీరు ఎక్కి లైన్సే అని చెప్తాను జాగ్రత్త చూసి ఎక్కండి దీంట్లో దొంగలు చాదుగా బాబా కంపెనీ వాళ్ళు అది కదయ్యాడు అటు చూడండి మా అమ్మాయి గారు కూడా కార్ లో నుంచి బస్సులో వస్తున్నారు మరి మీరు అటు కూడా రావాలి మరి చదువుకున్న చదువుకున్న వాళ్ళంతా మా బస్సులో వెళ్ళాలి రెడు నేను బస్ లో మీరు ఊరికి ఎరవకండి ఆ బస్ ఏంటో బస్ లో రూల్స్ ఏంటో కలెక్షన్ సంఖ్య ఏంటో చూద్దాం వెళ్తున్నాను కంగారు పడకండి మన డాక్టర్ గారి దగ్గర వచ్చిన పాలిటిక్స్ రండి ఓ సీట్లన్నీ వస్తున్నాయి బస్ చూకినా మీరు ఒకరు మీరు ఎక్కడ చెప్తాను రే సద్గుంట్రా ఏంటి హలో హాయ్ హౌర్ యూ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ మీరు బస్ లో వస్తున్నారేంటి మీరు కూడా బస్ లో వస్తున్నారుగా సప్తగిరి బస్ ఓనర్ కొడుకుని శబరిగిరి బస్ ఎక్కిచ్చాడేంటి మనకెందుకులే రైట్ రైట్ ఎంత వాన కాసింది ఎంత ఎండ కాసింది ఎంత సలి కాసింది ఎంత నన్ను కాసింది అలా అడితే బస్సు వెళ్ళిపోయింది పోత పోయిందిలే నీకే ఎండ కాయడానికి చలి కాయడానికి వాన కాయడానికి నేనుండాగా రేపు పెద్దమ్మ తల్లి కుంకు పట్టుకొచ్చి నాకు పెట్టు పెట్టలో నోట్లు తిక్కి కుక్కి పెట్టింది బడ్జెట్ లీకేజీల ఒక్క నోటు మాత్రం బయటకు వచ్చేసింది మనం ఎలాగైనా కింద మీద పడి ఆ పిట్టని పిట్టతో పాటు ఈ పిట్టని పట్టాలి నువ్వేగా పీకమన్నావు నన్ను కదరా నోటునే నువ్వే పీకు డబ్బుంటే ఏదైనా సాగుతుందంటారు మన విషయంలో డబ్బే సాగుతుంది ఎట్రాగు నా దగ్గర సాగనే ఎవరైనాకోరు నీ చీరే చిప్పామనుకుంటారు దయచేసి నీ ఏడుపు గుండెల్లోనే ఆపుకు కోనసీమ కొబ్బరి బొండం తాగిస్తాం ఎన్న పెరియ కోనసీమ కొబ్బరి బొండం ఇంకా కేరళ కొబ్బరి బొండం మీద పెరుసా ఆవిడ బోండ వెళ్ళ కాదు ఓపెన్ ఈవిడ క్లోజ్ కుట్టి ఎర నోట్ బర్రు చిరినట్టు స్వప్నమే ఆయా క్యా హోగే కుట్టి 
ఏం నోటీస్ ఎరిగిల్లా ఈ వంద సించి అచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉంచి తామని చెప్పి దాని నోట్ చింపుతారా ఇది జమీందారి నోట్ స్పెషల్ ప్రింట్ ఈ విషయం జమీందారి గారికి తెలిస్తే చాలకుడి జైల్లో పర్మనెంట్ గా చెట్టు నరికిస్తారు అప్పటికి చెప్తున్నాను రాను విడికి ఇది ఆంధ్ర నోట్ కాదురా కేరళ నోట్ జాగృతగా లాగు అని ఉడుపొట్టుతో లాగాడు ఉల్లి పొర చిరిగిపోయి తిప్పు జరిగింది తప్పు ఏం చేయాలో చెప్పు 5000 అరేంజ్ చేయండి సేమ్ నోట్ సేమ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి రాజగారి తెలియకుండా తెప్పిస్తాం నేను ఇవ్వనండి ఎనికి బల అదే బల 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 ఉండ ఉండి పోడ ఉండు ఉండు కళ్యాణం <laughs> పన్నా <laughs> ఒక స్వచ్ఛమైన మలయాళిదా పండు అంత మలయాళికి కళ తెరియడం కథాకళి వరడం అవర్దా ఎనకు ఎంకార వయసుకు పసమాన అంకుశం ఒక బిర్యానీ వేణం ఒక ముట్ట కొలంబు వేణం ఒక మీన్ కొలంబు వేణం ఒక కోడి వేణం ఏంటే నువ్వు బెడ్ల ఏరుతున్నావా చెప్తున్నావా ఆ బంగారం ఏరుతున్నా మీరు ఏంటి ఆ మేనేజర్ గారు ఇస్తా అన్నారు రెండు బస్సులు కొనొచ్చు కదా ఆ ఏడు సో ఇదిగోండి కరెంట్ బిల్లు వాసన పక్కింట్లో ఎవరు ఎండి చేపలు కావలస్తున్నారు వెళ్ళి చూసిరా ఇది ఎండి చేపలు వాసన కాదండి నా ముద్దల టబల్ వాసన అండి టబలా ఇన్ని రోజులైన తన వాసన చూసి అవును మా ఇంటి వచ్చేస్తుంది ఏంటి మీరు కానీ తీసారండి మీరు కానీ గౌసింగ్ కట్టారేమోని లోపల నుంచి వస్తున్నాయి అంబో లోపల నుంచి వస్తున్నాయి మా అంటే వాసనే లోపల నుంచి వస్తున్నాయి తెలిసి <laughs> 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 రాజమండ్రి నీ టవల్ నా దగ్గర లేదు ఉన్న అది నేను నీకు ఇవ్వను దాని బదులు ఈ టవల్ తీసుకో It's my own. Nadi. My lovely towel. Personal. Huh? Take it. Dhani kante idhi niku chala bondi. Please go. If you dam dam. Huh? 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 Yeh pulli bomb la hundi? Yeh to. Yeh maana towel mundar akran. Bah. Maana towel vasan di yin gyaakra hundi. Dhan level da hundi. Yin level di hundi. మర్చిపోయింది మర్చిపోయిపోయింది 
దాని వాసింది నీకు ఎక్కడ ఉంటది బుజ్జు మొండ ఎక్కడ ఉందో ఏడు చేస్తున్నా ఏటో తప్పైపోయింది ఇలా తప్పుడు ఆలోచించదు సెప్పు తీసి కొట్టుకోవాలి తన లెవెల్ ఏంటి మన లెవెల్ ఏంటి తన చదువు ఏంటి మన చదువు ఏంటి కలత్తే కలేటివేనా అరే ఆ చెప్పులు 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 ఏమన్నా రా సార్ జావ్ జావ్ కనవర్ ఇంతలో మనిస్ సో జావ్ నేను పడుకోను అంత దేని వల్లే హ నేను పడుకోను ఓరే ప్రగనేస అలా తప్పి బ్లై పోతా వెటి అసలు అట్ ఇంత సీసేను ఏంటి అసలు అట్ ఎందుకు జరిగింది ఏ జరిగింది వచ్చిన అట్ ఎందుకు ఊహించుకున్నాను ఏ ఇట్ ఊహించుకున్నా నీ చెప్పులు ఎత్తావ్ సార్ అమ్మ ఇదే నేను చెప్పినావు నిద్ర పోను నిద్ర పోను నువ్వేమో పాగలో పప్పు అంటున్నావు ఆడేమో తొంగమని అంటున్నాడు ఏంటి అర్ధరాత్రి కాడ కొలకొల కొలాబ్జాము అది ఆడి కళ్ళోకి నేను వచ్చుంటాను చేయకూడం చిందేదో చేసుంటాడు నేను చెప్పరాని గోకుడేదో గోకుంటాను పాపం చేయమ్మని అడగకుండా కలగన్నానని మా అత్త చెప్తా పట్టుకుంటాడు రాబోయే కాలంలో ఓకే మంచం మీద ఓకే దుప్పటి కప్పుకుని బతకాల్సిన వాళ్ళం ఆడి కళ్ళోకి నేను వస్తాను పిలిస్తే పేనే వచ్చి నీ ఒళ్ళు వాలిపోనా కలగని రప్పించుకోవాలా ఇలా చెప్పుతో కొట్టుకోవాలా పిచ్చి గణేశ అది సాగుతుంది కానీ తెలుసుకోవడం లేదు రేపు పెట్టి ఎక్కడెక్కాలి నీకు సరిపోయే సీటు లోన ఇల్లియమ్మా నీకు లగేజ్ స్టాండ్ దా కరెక్ట్ పైక చెప్పు తెగుద్ది నువ్వు దా లోన్ కిలితే నా ఇంజన్ బెల్ట్ తెగి పుడుసును ఎల్లకి పోతాలే ఏ మానవే ఏ సంవత్సరం వెళ్ళిపోయింది నాన్న నిజంగా ఎర్రకుండానా ఓ సపోకురా కక్క రాత్రి ఏ కామని పిసేసో ముగ్గేసుకుంటదే దాని మీద ఏడు కాలేటు ఉంటాడు అది కాలు పుడుచుకుని ఉంటదే అప్పటి కామని పిసాచి నాయి టవల్ పిసాచి టవల్ పిసాచా పాత టవల్ గయా కొత్త టవల్ ఆయా ఈ టవల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాడి దిమాగ్ ఖరాబ్ హో గయా ఈ టవల్ బహుత్ కాస్ట్లీది ఇది ప్లాట్ఫార్మ్ మీద దొరికేది కాదు ఇది ఎవరో ఇచ్చింది కౌందియా నువ్వు ఫిఫ్టీ నువ్వు ఫార్టీ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ నీకు అర్థం కాదు నాకు అర్థం అవుతుంది ఈ టవల్ రాకముందు 
పాత టవులతో వాడు మొహం తుడుచుకునేవాడు మట్టి కూడా తుడుచుకునేవాడు అంతే ఇల్లడా ఈ టవల్ వచ్చినప్పటి నుండి ఇలా బుగ్గలు రుద్దకుంటుండాడా ముద్దులు పెడుతున్నాడు ఈ బస్ స్టాండ్ లోని యావన్ మందికి ఈ టిప్పు సుల్తాన్ తో సహా అందరికి తెలియజేయడం ఏమనగా మన గణేష్ గాడు ఐశ్వర్య రాయ్ కంటే ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమైన అమ్మాయిని ఒకరిని ప్రేమించాడు గణేష్ ఎక్కడా ఆరు గొడవలు ఆడు ఎక్కడికో వెళ్ళుంటాడు నీకెందుకు ఆహా పనుందిలే ఏం పని మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏం దాపరికాలు లేవు చెప్పు ఏం లేదు ఇవాళ శుక్రవారం కదా బస్ స్టాండ్ కు వచ్చి పెద్ద మతల్ని కుంకుమిస్తానని చెప్పాడు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు నేను పక్కూరికి అర్జెంట్ గా మెడికల్ క్యాంప్ కి వెళ్ళాలి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేస్తాను గణేష్ కనిపిస్తే తప్పకుండా ఇంటికి రమ్మని చెప్పు పెద్ద మతల్ని కుంకుమ అంటే చాలా నిష్టగల కుంకుమా నియమంగల కుంకుమ అది అందరికీ దొరకదు అదృష్టం ఉంటేనే దొరుకుద్ది ఏలకి రాలేదంటే మీకు కుంకుమ ఇవ్వడం పెద్ద మతల్కి ఇష్టం లేదు ఏమో అందుకే సాయంత్రం ఇంటికి రమ్మని చెప్పు ప్లీజ్ బదిమారక్కర్లేదులేమ్మా రాసి పెట్టుంటే ఆడే అవుతాడు వెళ్ళండి వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి త్వరగా పోని రైట్ రైట్ వెళ్తామమ్మా వెళ్తామా అమ్మో ఈ డాక్టర్ గారు ఏదో కలబడిపోతుంది ఇంకా లాభం లేదు ఇవాళ ఏమైనా సరే పెద్దమ్మ తల్లి కుంకుమ నేనే పొట్టు పెట్టించుకోవాలి వస్తారు <laughs> ఆ పిల్ల బతుకు నాశనం చేసిన చాలక మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి దాన్ని సంపు తింటున్నాడే చిచి నీచుడు ఇలాంటి అన్ని నడి బజార్లో ఉరి తీయాలా ఎన్నన్నా ఆడికి సిగ్గులు అదేలేదు ఏం జన్మో ఏంటో చెప్పారు <laughs> నిన్న సీఎం గారు ఫోన్ చేసి మినిస్ట్రీ ఇస్తా ఉన్నారు ఇస్తే సీఎం పదవి ఇవ్వండి కానీ మినిస్ట్రీ వద్దన్నారు ఈయన సంగతి పూర్తిగా మీకు తెలియదు ఈయన పేరు చెప్తే ఈ చుట్టుపక్కల పద్దెనిమిది గ్రామాలు కూడా గరగడ గరగడాయి ఈయన నోరిప్పాడంటే భూకంపం ప్రళయం కత్తరిల్లిపోద్ది ఏంటయ్యా గంటలేమన్నా మింగాదా మాట్లాడు చెప్పు నోరు విప్పరా మాట్లాడతాను మీరు వస్తారేమో బస్ స్టాండ్ ఎదురు చూస్తానండి మీరు రాలేదు కదండి నేనే వచ్చానండి నిన్న పెద్ద ముఖం కొంత తెచ్చిస్తాను కదండి అక్కడ ఆలస్యం అయిపోయింది ఇదిగోనండి అయ్యగారికి అమ్మగారికి తాళ్ళు తీసుకొచ్చానండి ఇది అయ్యగారు కట్టున్నారు అనుకోండి అయ్యా బాబాయ్ ఆయనకి తిరిగేలేదండి అవునండి అమ్మగారి ఇది కట్టున్నారు అనుకోండి ఆవిడ ఏదో దానికి ఆయుష్ అండి అమ్మా నాన్న ఇంట్లో లేరు పెద్దమ్మ తల్లి కుంకుమ ఎంత సత్యమో మీకు చెప్పాను కదండి పెట్టుకోండి అనుకునేది జరుగుద్ది పోవతలకి బయటికి వెళ్ళు 
ఇంకా నా ముందు నిలబడ్డావంటే ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు కానీ మీరు నా మీద ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారో నాకు తెలియాలి కదా ఇంకా నాటకాలు ఆడకు అంతా నా కళ్ళతో చూశాను ఎవరి కళ్ళతో వాళ్ళు చూస్తారు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు మీరేం చూశారో ఏం అర్థం చేసుకున్నారు తెలివిగా మాట్లాడి తప్పించుకుందాం అనుకోకు నువ్వు చేసేదంతా మోసం చెప్పేదంతా అబద్ధం నవ్వేదంతా విషం ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది నువ్వు సరళ అన్న అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేయలేదు నీ వల్ల అమాయకురాలు పిచ్చిదైపోలేదు నువ్వు వాళ్ళ అన్నయ్యని చంపేశావు అంతకుడివి ఇదంతా అబద్ధమా చెప్పు అబద్ధం కాదు అరే సుఖోయి పారే సుఖున్నారు అక్కడ ఆలస్యం అయిపోయింది లాస్ట్ బస్ ఉంటే వెళ్ళిపోదామని అదా వెళ్ళి గంట అయింది వెళ్ళారు ఫస్ట్ బస్ మరెలా పంజయ్ లాగ పడుకో ఇదే ఫస్ట్ బస్ నడు నడు మాకు దెబ్బించు నువ్వు చెకప్ చేసుకుంటావేరా బ్యాడ్ నేమ్ ఆగా కంగారాడక చూడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండే చోటుకి తీసుకెళ్తాను బ్యాగ్ ఎట్టిచ్చి నమ్మమ్మా జీవితంలో ఎవరో ఒకళ్ళు నమ్ము ముఖ్యంగా గణేష్ నమ్ము ఆ బ్యాగ్ ఎట్టివ్వు ఇక్కడ అవునండి కుదరదు గణేష నేరస్తురాలైనా సరే ఆడదాన్ని రాత్రిపూట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంచకూడదు చట్టం ఉందిరా గురుగారు ఒక్కసారికి చట్టంలో సర్దుబాటు చేసుకోండి ఆమె అమ్మాయి లేడు అనుకోండి గురుగారు మీకు తెలుసు ఫస్ట్ బస్ ఐదు గంటలకు ఉంది నాలుగు గంటలకు వచ్చి తీసుకెళ్తా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు చూడమ్మాయి అక్కడ కూర్చో థ్యాంక్స్ అండి గురుగారు ఇగా ఏడు కంగారు పడతాం ఏంటి వీళ్ళంతా మనోళ్ళే ఏమైనా తిన్నావా రాత్రిపూట తిన్నండి అయితే బాధ్యత అనమాట ఇగో పొద్దున నాలుగు గంటలకు వచ్చేస్తా నీకు ఇంకా భయం తగ్గలేదు ఇగో బాయ్ అమ్మాయి కంగారు పడుతుంది కాదు ధైర్యం చెప్పు అలాగే చాలా టైం అయింది ఇన్స్పెక్టర్ ఇంకా రాలేదేంటి రేపు కోర్టులో కేసు ఉంది వస్తే ఆ ఫైల్ పుట్అప్ చేయమని చెప్పు నేను వెళ్తాను మంది ఎక్కువైనట్టుంది సార్ రేపు కోర్టుకి వెళ్ళాలంట ఫైల్ రెడీ చేయమన్నారు సేయ్ గారు ఏడే కోర్టు ఫైలా స్టేషన్ కోసా ఆలస్యంగానే ఈ నాలుగు గంటలు బాబు అయిపో అదేంటి సార్ వెళ్ళండి సార్ వెళ్ళండి సార్ మన గెస్ట్ హౌస్ రాజా రాజా లెగు రాజా నేను కూర్చుంటే నువ్వు లేచిపోతావు ఏంటి గణేష్ వచ్చాడు గణేష్ ఆ గణేష్ గడ్డం ఆడెప్పుడు దబాలా కేసే తీసుకొస్తాడు పర్సేమ్ ఉండేది పోతానంటే ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొచ్చి అమౌంట్ కూడా తీసుకున్నాడు ఆ విషయం చెప్పలా ఇక్కడ ఫ్రీగా బ్లూ ఫ్లిన్స్ విషయాలు అనుకుంటావా మసిగా ఉందో వెళ్ళిపోయిందో ఏమైంది ఏం జరిగింది ఎందుకు నన్ను మోసం చేశావు ఎందుకు నన్ను చెత్తూ కప్పగించా ఎందుకు నా జీవితం నాశనం చేశావు చెప్పు ఎందుకు నాశనం చేశా
సాక్ష్యాధారాల పరిశీలించిన మీదట ముద్దాయిని నేరస్తుడిగా పరిగణిస్తూ అతన్ని ఉద్యోగం నుంచి కోర్టు సస్పెండ్ చేస్తూ ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధించడం మీ చెల్లెలు జరిగిన అన్యాయానికి పెద్ద న్యాయం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఇంకో సంవత్సరంలో బయటకు వస్తాడు కానీ నా చెల్లెలు బ్రతుకు నవ్వుల పాలైపోయింది కదయ్యా నా పెద్ద చెల్లెలు పెళ్లైన మరుసటి రోజే విధమైంది ఇది పెళ్లి కాకుండానే విధమైంది వీళ్ళతో నేను ఎలా బతకాలి లోకులు లోకులు మాటలు నేను ఎలా భరించాలి అలా మతి చెదిరిన మనసును ఎలా ఓదార్చను నీ నిర్దోషులను ఎలా నమ్మించను ఆ క్షణం నుంచి వాళ్ల బాధ్యత నాదిగా చేసుకున్నాను వాళ్ల కోసం ప్రతి క్షణాన్ని పైసలుగా మార్చుకున్నాను నాకు ఆకలేస్తే వాళ్ళ ఆకలిని గుర్తు తెచ్చుకుని మర్చిపోయేవాడిని నా వల్ల చెదిరిపోయిన వాళ్ల బ్రతుకుల్ని తిరిగి సరిదిద్దాలనే బరువైన బాధ్యతని నవ్వుతూ తేలిక చేసుకున్నాను పర్లేదండిట్టారు <laughs> మలయాళి <laughs> 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 
మేనేజర్ గారు ఓ సిగరెట్ ఇవ్వండి అలవాటు లేదన్నారు లేకపోతే చేసుకుంటాను ఏమండి
your name tell me chapamma ee photo lo unnade evaro gurtu pattagalava chudu chapamma doctor garu inni rojulu alasyam cheyakunda unte baagundedi aina paravaledu vyadhi mudiri poyinde manani bhay paddanu but still there is chance tappakunda nayam avutundi nizande yes కానీ చాలా ఖర్చు అవుతుంది ఎంత అవుద్ది ఎంత ఇవ్వగలవు ఎవరండి అది కాదు నాన్న ఏదో తెలియక అతను హాస్పిటల్ టైం అని చెప్పు వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేసుకో అప్ప నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కూర్చోరా కూర్చో నా ఒళ్ళే కూర్చున్నాను మీ అయ్య గారికి ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది ఇరవై ఉంటదండి ఎవరి పేరు మీద ఉంది అమ్మగారి పేరు మీద మీ అమ్మగారికి ఎన్ని సవాళ్ళు నగలు ఉండొచ్చు యాభై తులాలు పై మీ రాముణ్ణి మందు కొంచెం తగ్గించమని చెప్పరా తలాలు ఇచ్చే ముందురా మనం పాటిస్తే బెటర్ నాన్న నేను మీకు నా నిర్ణయం చెప్పాలి చెప్తాను మీకు కోపం రాదుగా నాకెందుకు కోపం వస్తామా ఆ గత్తరగాల చిత్రగాడి గురించి మాట్లాడినప్పుడే కోపం వస్తుంది ఊరుకోండి అయ్య గారు మీరు బీబీ కారణం మీరే కానీ ఆయన మాత్రం కాదండి ఏంట్రా ఆయన చెప్తాం వాళ్ళింటికి వస్తున్నావా అవునండి ఆయన మీ గురించి మీ కుటుంబం గురించి అబ్బో ఎన్ని క్షేమాలు అడిగారు తెలుసా అంటే నాకంటే నాలుగు బస్సులు ఎక్కువ రైన్ వాడితో కలిసి పోదాం బేర మాట్లాడిపోయావా ఊరే నువ్వు మాడిపోతున్నావు రోయ్ ఊరుకోండి అన్న గణేష్ అలాంటి వాడేం కాదు ఆయన తెలిదు ఏంటంటే ఉత్తరం పైకి పేకర్లు వస్తున్నాడు చూడండి మనం ఏదైనా అడగాలంటే పేజ్ మీద అడుగుతాం అంతేగాని లోపాయి కర్ల మంది శాత కదా రోయ్ ఆయన ఏదో పెద్దరికంగా మాట్లాడాడు మాట్లాడాడు అమ్మాయి ఇందాక ఏదో చెప్తాను నావు చెప్పు ఇప్పుడు వదిలేనాన్న మీకు బీపీ ఎక్కువైంది తర్వాత చెప్తాను ఆయనకి బీపీ ఉండదని చెప్పాల్సి చెప్పేది ఊరుకో నేను తర్వాత చెప్తాను నాన్న నువ్వు వెళ్ళు ఒరే ఇంకొకసారి వాటి గురించి బా బోల్ సైడ్లో మాకు తెలుసు రండి బోన్ చేయాలి గణేష్ ఏంటండి నాన్న చూస్తా మన ఇద్దరం వెంటనే వెళ్ళి ఏమిటి మీ తండ్రి కూతుళ్ళు ఇద్దరు విని బోన్ చేయని ఎవరా రారా నువ్వు బోన్ చేద్దు గాని నాన్న ఇక్కడ చెప్తుంటే ఏంటిలే రారా కూర్చో ఆ ఆడదిక్కు లేని ఇల్లు దీపం పెట్టే దిక్కు లేదు కళ చెప్పుందండి పెద్ద ఆయన పరిస్థితి చూస్తుంటే కూడా టెలిగ్రామ్ ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నాడండి 
అయ్యో మీ సుఖాల గురించి ఆయన అడిగాడండి ఆయన కట్టాలని మీరు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారండి ఇందు మూలంగా ఒకటి అర్థమైపోయిందండి ఎప్పటికైనా రెండు ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలు ఒకటైపోతాయండి అదంతే చూడండి పెళ్లి అనే ముచ్చట నా జీవితంలో ముగిసిపోయింది దాని గురించి నేను ఆలోచించడం లేదు అనవసరంగా మీరు ఆలోచించి మీ టైం పాడు చేసుకోవద్దు మీ బస్ లో ఉండే ప్యాసింజర్ల గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ప్రతి రోజు ఏదో మాట్లాడి ఎవరో ఒకరి చెత్త గడ్డి తింటే కంటే తరగదరా బతుకు బ్రేకుల గురించి ఆలోచించిన బుర్ర మీకు లేదు కానీ ముందర బస్ బ్రేకుల గురించి ఆలోచించారు నేను వచ్చింది నా తప్పు దిద్దుకుందామని అది మీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను సడన్ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఒప్పుకుంటేనే ఆమెకి పిచ్చి తగ్గిందని నేను రాలేదు తను పిచ్చిదే ఉన్నా సరే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ అమ్మాయి పిచ్చి తగ్గించడం వల్ల ఆమె ఆరోగ్యం కుదుటు పడింది కానీ తన బతుకు కుదుటు పడలేదు పిచ్చిలో ఉండగా కనీసం మర్చిపోయేదేమో పిచ్చి తగ్గిన తర్వాత తన గురించి ఆలోచిస్తుంది కదా అప్పుడు ఇలాంటి మనిషి అవసరం తన తప్పు తిద్దుకోవడం కోసం వచ్చాడు ఆలోచించు అవును గణేష్ అతని నిర్ణయం చాలా మంచిది చెల్లిని ఒప్పిస్తాను తప్పు చేయడం పశ్చాత్తాపడ్డం అంత అతనిష్టమేనా మన అన్నయ్యను అన్నయ్యను చంపిన అంత కూడా అతను కాదు అన్నయ్య చావుకి ఎవరు కారణం కాదు అతని పిరికితనమే అతని చావుకి కారణం అక్క అవును సమస్యలకి భయపడి సమాజానికి భయపడి మన బతుకుల్ని ఎలా మోయాలో అని భయపడి పరువుకి భయపడి పరిస్థితులు ఎదిరించే ధైర్యం లేక తన చావుతో తన సమస్యకి పరిష్కారం వెతుక్కున్నాడే కానీ తన మీద ఆధారపడ్డ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నన్ను ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడా అతను ఉరి వేసుకోవడానికి ముందు మనిద్దరికి కూడా ఇంత విషమిచ్చుంటే బాధ్యత గల మనిషి అయ్యి ఉండేవాడు మనల్ని రోజు చస్తూ బతుకమని వదిలేసి తన చావును వెతుక్కుంటూ పోయినా ఎస్కేపిస్ట్ తన గురించి ఆలోచించి మీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోకో సరళా గణేష్ మనకి ఏమీ కాకపోయినా మన బాధ్యత తనకి లేకపోయినా తన కడుపు కట్టుకుని మన కడుపు కన్నం పెడుతున్నాడు మన కోసం బస్టాండ్లో గొంతు పగిలేలా ఎండలో వానలో అరుస్తూ మనకింత నీడనిచ్చాడు ఇంకా ఎంతకాలం అతనికి భారం అవుతాం సరళా అతని గురించి అయినా ఆలోచించు అవును గణేష్ గురించి ఆలోచించాలి ఈ కండక్ట్ అది పెళ్లి కొద్దుకోయని ఇంత కుట్టి పెళ్లి కూతురాయని తీసుకో థర్టీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పైసా ఫిఫ్టీ పైసా కింద ఉంది ధనం 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 ఈ అందగాడు బాసికం కట్టను మలయాళ కుట్టికి తాళి గట్ట వచ్చను ధనం ధనం ముప్పై ఆరు వేల నూట ఒక్క రూపాయ తీసుకోరా వాసన అంటుంది కొంప తీసి నీతిగా సంపాదించిన డబ్బు కాదు కదా నీతి మా వీధిలోనే లేదు నిజాయితీ మా ఊర్లోనే లేదు మే ప్యాసింజర్ల దగ్గర నొక్కేసిన చిల్లర నోట్లుగా మార్చబడిన డబ్బిది బస్సులో డీజిల్ కు బదులు కిరసనాలు ఊతి ఉప్పుని కొట్టేసిన పానా మీదే బస్సు ఇంజన్ పాటలు కేజీల కేజీల చొప్పున ఇనపగుట్లో అమ్మేసి తెచ్చిన డబ్బులు ఇవి యానం నుంచి బ్యాందీలు విసుకులు దొంగ సాటుగా తెచ్చే బ్యాగులు అమ్మి కూడా పెట్టిన పన మీదే తొండాకే బచ్చా అండ నేను ఫుల్ పేమెంట్ అడిగితే మీరు హాఫ్ పేమెంట్ ఇచ్చారు ఇదేమన్నా హాఫ్ టికెట్ అనుకున్నారా పోనీ మా రెండు హాఫ్ లు కలుపుకుని ఫుల్ మాకు ఇస్తే మేమిద్దరం కలిసి ఎలా కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతాం బీసాలు ఇంకే మూడు వారం ఇంకా మూడు వారం షిఫ్టింగ్ నాలుగు వారం మొత్తం చెంది పత్తు వారం వాడేదికి నా ఏదో డబ్బింగ్ పడమా ఏది ఏమైనా సరే ఈ రోజే నేను మిమ్మల్ని తాలి కడతాను ఈ రోజే ఫస్ట్ నైట్ రేపు సెకండ్ నైట్ ఎల్లుండి ఫోర్ ఫస్ట్ నైట్ అసలు ఈ రోజే మీ ఇద్దరికి లాస్ట్ నైట్ రా ఠీక్ హాయ్ పైకి బొట్లు ఒట్లు పెట్టుకుని అక్రమంగా ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తారు బే నువ్వెవ్వరా మమ్మల్ని అడగడానికి నేను కాదు బే 
మీరు శబరిగిరి ట్రావెల్స్ లో కొట్టేసిన పైసలు పైకి లాగడానికి వాడు ఆడించిన డ్రామా హైడే అసలు ఇది మలయాళం పిల్లా కాదు వీడు తమిళం కాదు ఈ చిలక పిట్ట చిట కూడా గణేష్ కూడగట్టి ఆడించిన లోకల్ టాలెంట్ నేను జోగులు గణేష్ గౌడ్ పెద్ద పిలిచింటాను మీరంతా ఆడి పార్టీ ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు గణేష్ చెప్పినట్టు ఈ నిరుద్యోగులంతా ఎస్టీడీ బూత్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ డబ్బు ఇవ్వాలి పోలీసులకి డబ్బు ఇచ్చేస్తే మొక్కలో దోస్తారు ఓనర్ కి అప్పు చెప్పేస్తే బాబు ఈ డబ్బులతో మీరే ఎస్టీడీ పక్క పెట్టుకోండి లోకల్ కాస్ట్ మాత్రం మాట్లాడుకోవడానికి రేపే శబరిగిరి ఎస్టీడీ బూత్ కాదు గణేష్ చదువుకున్నాడో లేదో అనవసరం నీ డిసిషన్ కరెక్ట్ ఈ విషయం అతనికి చెప్పావా చెప్పలేదు మరి చెప్పే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమైనా అతని డ్రెస్ పేదని మార్చమని చెప్పు లేకపోతే అతని నీకు సూట్ అవడు బానే ఉన్నాడు కదా ఇలా చూసా కదా నేను ఇష్టపడ్డాను మరి మార్చడం ఎందుకు ఫోన్లే వీళ్ళందరి కోసమైనా ఒకసారి మార్చి చూస్తే రాజ రాజ రాజమండ్రి
లోన్ ఎవరు లేరు కదా ఇప్పటివరకు <laughs> 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 ఇలాంటి విషయాల్లో విశాలంగా ఉండాలయ్యా నా కలెక్షన్ టైం అయింది వస్తాను ఈయన బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అంతే కదా అందుకే అలా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయనకి వస్తుందిలే అటాక్ ఏంట్రా ఆయనకు ఒక కూతురు ఉంది కదా అయితే వాళ్ళ బస్సుల కమిషన్ బ్రోకర్ లేడు ఎవరు గణేష ఆడితో ముక్క కలిపిందంట ఏదో ఒక రోజు ఆయన తీసుకొచ్చి ఈడే నీ అల్లుడంటుంది ఈయన ఫుల్ కౌంట్ ఇవ్వాల్సిందే అమ్మా ఇంట్లో లేదండి అదే నాకు అర్థం కావటం లేదు ఇప్పుడు ఇంత ఆలస్యం లేదు ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆ మాటలు ఏమిటండి మీకు బీపీ చూసుకోవటం రాదండి అమ్మాయి వచ్చేది రాని చెప్తాను నోరారా నవ్వేద్దా ఖరీదు లేదు చిన్న నవ్వుకి రండి బాబురా సాబ్ బాయి ఎక్కడ గణేష్ గారు ఎక్కడ వాడు పొద్దుటించి ఒకటే హడావుడి పెళ్లి హడావుడి షాది జీ ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని ఒకటే హడావుడి పడుతున్నాడు సాబ్ మీకి ఒక మాట చెప్పనండి సాబ్ ఎందుకు అంటే వాడికి పెద్ద దిక్కైనా పెండి సందులైనా మీరే కదా సాబ్ మీకి చెప్పకుండా చేస్తే ఏం బాగుంటుంది సాబ్ మీకు చెప్పలేదే సాబ్ మీరా ఏంటి వచ్చారు అయ్యారు నేనే మీ దగ్గరకు చెప్దాం అనుకుంటున్నా అమ్మాయి గారు వచ్చేసారంట అమ్మగారు ఫోన్ చేశారండి కూతురొచ్చిందంతగా ఎలాంటి మనుషులు పట్టుకుని ఎలాంటి మాటలు అన్నారు మీరు అనుకున్నారు నిజాలైపోతాయా ఇన్నాళ్ళు ఏడు ఎముకల నుంచి కూడబెట్టినందుకు మంచి మర్యాద చేశారు ఏంటి ఏం చూస్తున్నా జరిగిన చాలు పద ఏంటో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఆ మూడు ముళ్ళు వేసుంటే చెప్పేదాన్ని ఇదిగో ఇక నేను అతి మంచితనం కుదరదు నా మెళ్ళ ఆ మూడు ముళ్ళు అయ్యి అప్పుడు వాళ్ళకి సమాధానం నేను చెప్తాను ఏమనుకుంటున్నారు రేపు దశమి గడియలు బాగున్నాయి వెంటనే గుళ్ళు లగ్గ పెట్టి చెయ్యి ఏ ఊరుకోయే కాపల్లో పెచ్చ పెచ్చగా మాడక నువ్వు ఎప్పుడూ నా పక్కనే ఉండే మనసి మాట్లాడే స్నేహితురాలాగే చూసానే అందుకే నా మనసులో మాట చెప్తున్నానే నా మనసుగా డాక్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం
నమస్తే సార్ సంజయ్ ల్యాబ్ లో ఉండగా మా ఫ్యూన్ చూసుకోకుండా డోర్ లాక్ చేసేశాడు నైట్ వాచ్ మెన్ వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చేదాకా తన లోపల ఉన్న విషయం మాకు తెలియలేదు ఇలా జరిగినందుకు మేము చాలా బాధపడుతున్నాం ఏమిటిది ఆడ కూతురు వెనకాట తిరిగి పోకపోతే ఈడ ఇంత దూరం వచ్చేవాడేనా ఆడ కూతురిని చంపుకోమనండి నరుకోమనండి ఏమైనా చేసుకోమనండి అంతే ఎంతైనా ఓనర్ గారి కూతురిని ప్రేమించడం గణేష్ తప్పే కాదు ఏమి రే తప్ప మన ఓనర్ మన దగ్గర ఎన్ని సార్లు చెప్పినాడు గణేష్ లేదని లేనని వాడు సంపాదించకుంటే ఇంత డబ్బు ఉండేది కాదనే వాడు గుండెలు బాదుకుని కదా అంత రెండు పసులు కొని పెట్టినాడు గణేష్ దేవుడు రాముడు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పినాడే తన కూతురు మేడర్ వచ్చేసరికి దయ్యం అయిపోయినాడా అసలు వాడు అల్లుడు కావడానికి మన గణేష్ దేంట తక్కువరా దేంట తక్కువనే ఓ డ్రైవర్ కూర్చుబీహో ఏదైనా ఉంటే ఏంటో అడగొచ్చు అవునొచ్చు కాదనొచ్చు అంతేగాని బేటాని ఇలా బజార్ లో చావు బాధలు ఏ ఠీక్ నే నేనే అడుగుతాను అవునా నేను కోరుకోకూడదు నేనే అడుగుతాను ఏమని అడుగుతా గణేష్ కి సందనిమని బాబురావు గారిని అడుగుతాను పెళ్లి చేయమంటాను ఒప్పుకోకపోతే నేనే చేస్తాను గణేష్ విషయంలో చాలా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకున్నాను నా మనసుకు నచ్చాడు ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నిన్ను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాం కదా నిన్ను ఏ లోటు లేని ఇంట్లో ఇస్తే నువ్వు సుఖంగా ఉంటావు మేము తృప్తిగా ఉంటాం అదేంటమ్మా నాన్నగారు నిన్ను చేసుకున్న రోజున ఏమీ లేదు కదా మరి ఈరోజు అంచలంచలుగా పెరిగి ఆయన ఇంతవారు అవ్వలేదా గణేష్ అలాగే పెరగకూడదా తను చాలి చాలని తిండి తిన్నా ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ బతికాడు ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా దొరకని ఆ పేదవాడి నవ్వునే నేను ప్రేమించాను ఇది నేను మిమ్మల్ని ఎదిరించాలని కాదు నా జీవితం కోసం నేను తీసుకున్న నిర్ణయం అది మారి ఏంటి మీరంతా ఎందుకు వచ్చారు నాకు తెలుసు ఏ విప్లవమా వాడి పెళ్లికి మీరంతా ఒకళ్తానా మీరు కుళ్ళు కంపు కొడుతున్న బ్యాగ్ ని చెంకలో పెట్టుకోమని ఇచ్చిన వాసన చూస్తూ బతికామే కానీ దాన్ని మార్చమని ఏనాడు మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేయలేదు కానీ గణేష్ విషయంలో మాత్రం డిమాండ్ చేయడానికే వచ్చాం ఇప్పటిదాకా మీ బస్ స్టీరింగ్ నేను జాగ్రత్తగా పట్టుకునే ఓరు యాక్సిడెంట్ కూడా కాకుండా డ్రైవ్ చేస్తున్నా అంద మాదిరి మీరు కూడా మీ ఇంటి స్టీరింగ్ సరిగా పట్టుకుని మీ కూతురు జీతంలో యాక్సిడెంట్ కానీ మాదిరి జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయమని ఓరు డ్రైవర్ గా చెప్పడానికి వచ్చిన గణేష్ మీకు ఎంత చేశాడండి ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి మీ కూతురు అవకాశం ఇచ్చింది వెంటనే కాళ్ళు కడిగి పిల్లనివ్వండి అది డబ్బు లేదనే కదా రోడ్డు మీద కీడ్స్ కొట్టారు ఇప్పుడు దాకా నేను సంపాదించింది మా బాబు నాకు ఇచ్చిన మూడు ఎకరాలు ఆడు బేరం రాసేస్తామనో నాకు పెట్టేయండి బాబురోజీ ఓ అల్లాక బేటా ఎంతో మంది బద్మాసులు మస్తు పైసలు ఇస్తామన్నా మీ మీద విశ్వాసంతో వాడు పోలేదు మీ బిడ్డని వాడి నీతికిచ్చి నిఘా చేయండి అల్లా అచ్చాకరేగా ఐ ఒకళ్ళు చెప్తే వినాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను ఎవరికి భయపడను ప్రేమ విషయంలో నాలా తెగించిన వాడు మరెవడు లేదు నేనొక ఓనర్ దగ్గర క్లియర్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అర్ధరాత్రి ఆయన కూతురు లేవలు తిప్పి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆ ఓనర్ తెలుసా నా పక్కనే సప్తగిరి ట్రాన్స్పోర్ట్ నడుతున్నవాడు నాకు విరోధిగా చలబడి అవుతున్నవాడు వీరవరం వెంకట సుబ్బరాయణం ప్రేమ గురించి ఆలోచించడానికి పెళ్లి గురించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నాకే అధికారం ఉంది ఆ నిర్ణయం నేనే తీసుకున్నాను Yeah. 
నన్నే కడిగి పేద పెద్దలను తేడాలన్ని చెరపాలి తోటలోని ఆయువరాణి తోటరాముడు తచత కోడి ప్రేమ రాజ్యమును కలకాలం పాలించాలి హే కలిమికి తెలిమికి నడుమన నిలిచిన ఇనుప తెరలు కనుపుతూ ఉంటే కనివిని ఎరుగని జత ఇది అని మన మనసు పాడుతుందే మనము తోడి పడి దిగిసిన మనసులు ఒకరి కొకరు అనిపిస్తుంటే తన తన వెలుగులు తడిసిన తనులకు సిరులు దొరికి నెక్కి అప్పుడు కమిషన్ గణేష్వి ఇప్పుడు ఈ ఇంటి అల్లుడు గణేష్వి ఆ మాత్రం పెట్టకపోతేలా వాడికి కూడా హార్ట్ ఉందని నాకు ఇప్పుడే తెలుసు ఇలాంటప్పుడు వేళాకులం ఏంటండి రాత్రి నాకు చెడ్డకలు వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాడు ఇలాంటిది ఏదో వినాల్సి వస్తుందని ఏమండి రండి ఎక్కడికే వెళ్ళేది వాడికి గడప తొక్కడానికి వీళ్ళు అది కాదు నాన్న నీకు తెలియదు నువ్వు ఊరుకో అప్పుడు నువ్వు పుట్టలేదు మిమ్మల్ని నేను ప్రేమించానంటే మెడబెట్టి బయటకు ఎడిచాడు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే జైల్లో పెట్టి పరుగు తీశాడు వాడు చచ్చిన సరే వాడు శవాలు చూడటానికి కూడా వీళ్ళేదు సబబే అండి ఆయన మాట్లాడింది చాలా సబబు ఆయన ఎంత బాధపడ పోతే అక్కడ ప్రాణాలు పోతున్నా ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు రేపా పెద్దన గుట్టుకోమన్నాడు అనుకోండి మనిషి పోయేటప్పుడు కూడా మంకు పట్టు పట్టాడు అల్లుడు అని ఆడాళ్ళ మీ గురించి మూతులు తిప్పుకుని చీ కొడతారు అబ్బే అవన్నీ పట్టించుకోకర్లే దూలిపోయటమే ఒకవేళ కూతురు మీద బెంగతో చచ్చిపోయాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఒక రోజు మీకు కల్లో కనిపించి కూతుర్ని చూడలేకపోయాను కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి మీరు కూడా జాలతో కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని అమ్మగారు తీసుకెళ్ళి చూపిద్దాం అనుకుంటారు కానీ అలా ఉండడుగా ఆయన మనిషి పోయిన తర్వాత బాధపడి లాభం లేదండి ఇప్పటి వరకు మావగారు ఎంత పొగరిపోతాయినా బాబురావు గారు మాత్రం దేవుడు అన్నారండి ఆయన ఈయన ఎంత అవమానించినా ఈయన మాత్రం కూతురు మహాలక్ష్మిలా చూసుకున్నాడు అన్నారు కానీ ఇప్పుడు తండ్రి చావు బతుకుల్లో ఉన్న ఆఖరి చూపులు కూతురు పంపించలేదు హిట్లర్ అంటారు వచ్చావా నేను చూడకుండా పోతానేమో అనుకున్నా లేదు నాన్న మీ ఆయన 
నిన్ను ఇంటికి పంపిస్తాడని నేను అనుకోలేదమ్మా ఆయన కూడా వచ్చారు వచ్చారా చాలా సంతోషం అమ్మా నేను అతన్ని అన్న మాటలకి చేసిన ద్రోహానికి నాతో మాట్లాడాలంటే అతనికి అసహ్యంగానే ఉంటుంది చెప్పు తీసుకోమను నన్ను క్షమించడు ఎంతో కష్టపడి పైకొచ్చావు మన మధ్య ఎన్ని పంతాలున్నా నా మీద కోపం నా బిడ్డ మీద చూపించకుండా దాన్ని మహారాణిలాగా చూసుకున్నావు నేనే నిన్ను అగౌరవపరిచాడు నన్ను నన్ను మన్నించాడు మావయ్య ఊరుకోండి మావయ్య పెద్దవారు మన మంచి తల్లి గొడవలోనే మర్చిపోండి మీ ఆరోగ్య జాగ్రత్త చూసుకోండి ఊరుకో నువ్వు బెంబేలు పెడితే ఆయన బెంబేలు పెడతాడు మాంగారు రెస్ట్ తీసుకోండి మీకేం కాదు మీరంతా ఏమి అనుకోకపోతే మా అమ్మాయితో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి మీరేం కంగారు పడకండి పెద్ద నాలుగు రోజులు హ్యాపీ అయ్యగారు హ్యాపీ అదేనండి బాబు నాన్నగారు అమ్మగారు హ్యాపీ మరి సంధ్యమ్మగారు హ్యాపీ అప్పుడు మరి గణేష్ గారు హ్యాపీ అసలు హ్యాపీ ఇది కాదయ్యా సంధ్య నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు ఉండాలి మా బస్ సరుసులకే కాదు మా రెండు కుటుంబాలకి పెద్దవి నువ్వే ఈ విషయాన్ని నువ్వే డిసైడ్ చేయాలి సంధ్య మనం ఎవరో తెలియకుండానే నేను చాలా అభిమానించాను ఇప్పుడు బంధువులు అని కూడా తెలిసిన తర్వాత ఆ సెంటిమెంట్తో ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే మన రెండు కుటుంబాలు చాలా సంతోషపడతాయి ఏమంటావు సారీ బావా నాకు నిన్నే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిందా ఎవరితో గణేష్ గణేష్ ఐఎమ్ సారీ గణేష్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అయ్యే పర్లేదండి బాబు రాట్లు ఏదో బస్ స్టాండ్ లో అభిషన్ అనుకున్నాను ఆ ఇంటికి అల్లుడు కూడా అని తెలిసింది ఎనీహో కంగ్రాచులేషన్స్ సారీ సంధ్య పర్వాలేదు స్పీచ్ ఆయన గుండెలు ఎట్టకు వస్తాడే మొత్తానికి గణేష్ గారు బలే సెటప్ అయిపోయాడ్రా బాబు ఒరే అపరాలు ఏంట్రా బస్ స్టాండ్ లో కమిషన్ ఎరుకునే ఆ ఒంటి పూట గణేష్ గారికి ఆ బాబురావు గారి కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత ప్రేమించుకున్నా విచిత్రంగా ఉందా డాకు ఇందులో విచిత్రంగా ఉందా ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్ అమ్మ ఏ స్టూడెంట్ తోనో కాల్ జారి ఉంటది అది కవరింగ్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ హ్యాండ్ గారికి అడగడుతున్నారు కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే అత్తోరిల్లకి అందులో మీ అల్లుడు వస్తాడంట బాబురా పోటే కూతురా ఏ డాక్టర్ కో ఏ ఇంజనీర్ కో ఏ కోటి స్పదానికి ఇస్తే మొత్తం పైసలు లాగేసుకుని పదహ నాలుగు మెచ్చుకులు పడేసి పదహ లెక్క చూస్తారు డాక్టరమ్మ ఇంజెక్షన్ చేసా కాచిన నిలుస్తే బయటపడేస్తాడు ఆమె చెప్పుకు మాట్లాడితే నువ్వు దుడుస్తావరా ఆడు దుడుస్తారా ఎప్పుడన్నా డాక్టర్ అమ్మకు పిల్లలు కావాలని మూడొచ్చింది అనుకో ఆయన గదిలోకి పిలిచి లక్షపుతో రుద్ది రుద్ది రాసి గజాలతో శుభ్రంగా దానం చేయించి ఆ రాత్రినంతా గదిలో ఉంచుకొని తెల్లారి బయట నువ్వుంటావురాడుంటారా అవును మరి బాబురావు ఇంటికి కుక్కెట్టాకు లేదు కదా కుక్కక బదులు ఈడు అనమాట ఏట్రా వాగుతున్నారు మేమంటాం కాదు బస్ స్టాండ్ అంతా అంటుంది నన్నందు కాదు టిప్పు అయ్య గారికి సెడ్డ పేరు రాకూడదు ఇది ఒక విధంగా నాకు మంచిగా జరిగింది నేను గీసిన గీత మీద నిలబడేవాడు నా కూతురు మూడు దొరికాడు నాకు ఇచ్చిన గౌరవమే నా కూతురికి ఇస్తాడు ఏమంటారు ఏం పాయింట్ చెప్పారండి అందుకే అన్నారండి అచ్చొచ్చే కాలం వస్తే అచ్చు బొమ్మలు అంటే అల్లుడు వస్తాడని అంతేనయ్యా అంతే పెళ్లి పనులు మాకు అప్ప చెప్పండి నేను రానపోతే నాకు తృప్తి ఉండదు అలా అన్నా అనుకో అమ్మాయి ఏమన్నా అనుకుంటుంది ఏమో బాధ అవును టైలర్ కొలతలు ఇచ్చావా అవన్నీ సార్లే కానండి మనం ఒక రెండు బస్సులు ఉంటే బాగుంటుందండి మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడండి మొన్నే కదా రెండు బస్సులు కొనిపించావు ముందు హడావుడి కానీ ఇప్పుడు ఉన్న బస్సులు నా పేరు మీద రాయండి ఏంట్రా నా బస్సులు నీ పేరుతో రాయాలా అవునండి ఏమిట్రా ఏమిటి మాట్లాడేది మీరు నన్ను మీ ఇంటికి పనుడుగానే చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇంటలుడుగా కాదని అందరూ అసహ్యంగా మాడుకుంటున్నారండి వాళ్ళ నోర్లు మూయించడానికైనా మీరు నా పేరు బస్సులు రాసేయాలండి నా కోసం కాదండి మీకు సెట్ పేరు రాకూడదని ఏంట్రా నా కూతురు కంటే నీకు బస్సు ఎక్కువ పిచ్చిక్కి మాట్లాడుతున్నావా కాదండి పిచ్చోండి చేసి మాట్లాడుతున్నారు ఏదో బస్ స్టాండ్ నాలుగు కేకలు వేసుకుని నాలుగు రూపాయలు సంపాదించేవాడిని అలాంటిది మీ కుటుంబంలో స్థానం ఇచ్చారు మరి పరువులో కూడా స్థానం ఇవ్వాలిగా ఇవ్వకపోతే పెళ్లి చేసుకోవ
అల్లుడుగా మా ఆప్యాయతో స్థానం పంచుకో గాని మా అధికారాలు పంచుకోవడానికి ప్రయత్నించుకో ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండు నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను నాకు మీ పరువులో అధికారంలో డబ్బులో కూడా భాగం కావాలి గణేష్ ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది నిన్ను ఎంత గొప్పగా అనుకున్నాను ఇంత దిగజారు ఆలోచిస్తావు అనుకోలేదు చూడు నేను కావాలనుకునే మనిషిగా మాట్లాడు ఈ ఇల్లంటే విశ్వాసం ఉన్నవాడిగా మాట్లాడు అంతేకాని అధికారాల కోసం మాట్లాడకు చూడు నువ్వు డాక్టర్ నేను డాక్టర్ అనుకో దెబ్బకు దెబ్బగా ఉండు పోని నువ్వు నాలాగా పెద్దాను అనుకో అసలు గొడవే లేదు నువ్వు పని చేస్తే ఎట్టుంటుంది చూడు ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ అవ్వాలని అవ్వలేను అందుకని నువ్వే ఇలాందరినీ వదిలేసి నాతో మామూలు కుల్లాలని వచ్చాయి అప్పుడు ఇద్దరు బతుకులు సమానం అయిపోతాయి ఈ హెచ్చు తగ్గులు ఉండవు ఆళ్ళ ఎదబాగులు ఉండవు నిన్ను కావాలనుకున్నందుకు నా మీద నాకే ఆశయం వేస్తోంది నీ అహంకారాన్ని పొగర్ని ప్రేమ అనుకున్నందుకు నా మీద నాకే ఆశయంగా ఉంది మా పంచన బతకాలనుకునేవాడివి మా ఇష్ట ప్రకారం పడుండాలి మీ పంచన పడుండడానికి ఎంగిలి మెతుకులు కాసిపెడే కుక్కను కాదు నేను అయితే నీ దారి నువ్వు చూసుకోవచ్చు చూడు పొగరు డబ్బు నమ్మి నాన్నకు ఉండాలి నీకు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మన మధ్య జరిగిన ప్రేమ కథ పెళ్లి కథ గురించి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ తెలుసు నన్ను కాదంటే నిన్ను ఎవడు పెళ్లి చేసుకోడు తర్వాత బాధపడాల్సి వస్తుంది నిన్ను చూసి నా వల్లే నీ బతికంత నాశనం అయితే నే బాధపడాల్సి వస్తుంది ఆలోచించుకో మా బస్సు సీట్ లో దుమ్ము తుడిచే ఈ గుడ్డను తీసుకొచ్చి జరి చెరిలో ఉంచి బీరువాలో పెట్టుకోవడం నాది తప్పు అది దుమ్ము తుడిచే దగ్గర ఉండటమే మంచిది తొందరపడకు ఆలోచించుకో ఇదే ముహూర్తానికి కావాలంటే నేను వేరే పెళ్లి చేసుకోగలను ఇక నీకు ముహూర్తమే ఉండదు వస్తావు ఏదో రోజు నువ్వే వస్తావు కానీ అదే సమయానికి నేను వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అప్పుడు వచ్చి లాభం లేదు సంధ్య నేను ఇంకా ఎవడూ చేసుకోడు ఎవడూ చేసుకోడు సంధ్య ఆలోచించుకో వెంటనే మామి దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఇద్దరికి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేయి నువ్వు తొందర పడకు నిదానంగా ఆలోచిద్దా వాడు అన్నట్టు అల్లరి అవుతాం అల్లరని అలాంటి స్వార్థ పరులకి భయపడే కంటే చావటం మేలు రేపు సాయంత్రానికల్లా నాకు మావయ్యకి పెళ్లి శుభలేఖలు ప్రింట్ అవ్వాలి అవును ప్రింట్ అవ్వాలి ఏంటో <laughs> 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 ఏంటలా చూస్తున్నారు సరిగ్గా లగ్న ముహూర్తానికి వచ్చారు రండి సరళం చేసుకుంటున్నాడనమాట మొదటి శుభలేఖ వాడికి ఇవ్వడానికి వాడెంత దుర్మార్గుడో వీళ్ళందరికీ చెప్పడానికి సంజయ్ నేను చెప్పేది విను వదలమ్మా వదలండి ఏమిటి నీ పట్టుదల 
నీకేమైనా మతిపోయిందా ఏమిటి అల్లరి ఎంత అల్లరైనా సరే ఈ పెళ్లి చెడిపోయినా సరే వాడి పరువు తీసుకని నేను ఇక్కడి నుంచి కథలు వాడికంటే చదువుకున్న వాడిని వాడికంటే అంతస్తున్న వాడిని నేను చేసుకోబోతున్నానని వాడికి ఈ క్షణమే తెలియాలి ఈ శుభలేఖలు వాడి మొహం మీద కొట్టాలి వాడన్న మాటకు తను ఓడిపోయినని సిగ్గుపడాలి పిచ్చిదాన తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ గెలిపించడానికి తను ఓడిపోవటానికి కూడా లెక్క చేయని మనిషేవాడు ఈ శుభలేఖలు రాయటానికి ఇందులో నీకు నీ బావుకు పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టడానికి కారణం ఎవరో తెలుసా ఆ గణేషేనే అమ్మా నేను పోయే ముందు నేను అనుకున్నది ఒకటి జరగాలమ్మా మీ ఆయన నిన్ను ఇంట్లో నుంచి తీసుకుపోవడం వల్ల మన కుటుంబం విడిపోయింది నీ కూతుర్ని నా కొడుక్కిచ్చి పెళ్లి చేయాలి నీ కూతురు నీ తమ్ముని చేసుకుని ఈ ఇంటి కోడలు కావాలి ఇదంతా ఇదంతా నువ్వే చేయాలమ్మా చేస్తావా నా బంగారు తల్లి చెయ్యమ్మా చెయ్యి ఓ ఇంతేనా నేను ఇంకేటో అనుకున్నా ఈ మాత్రం దాన్ని మీరు ఇంత దైపోలా మీ రెండు కుటుంబాలు కలిసి ఉంటే పది మందికి అన్నం పెడతారు తందెమ్మ గారిని డాక్టర్ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి నేను పక్కకు దప్పుకోవాలి అంతేగా చూడండి ఇక్కడి నుంచి సక్కర అంటే దిప్పుతాను నేను చాలా పాపం చేస్తుందంట్రా అయ్యా మాట్లాడే రోజు మీరు పెట్టే సల్లని ముద్దకి రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నా ఈ రోజుకి నాకు అవకాశం వచ్చింది వాడిద్దరికి పెళ్లి జరుగుద్ది ఈ రోజు నుంచి మీ అల్లుడు గణేష్గా మర్చిపోయి కమిషన్ గణేష్గా నాకు సల్లని ముద్ద పెట్టండి ఈ ముద్ద మీద పొట్టు సంజమ్మ గారి పెళ్లి డాక్టర్ గారితో జరుగుతుంది నీ దృష్టిలో అతను స్వార్థపరుడైంది తన మీద నీ మనసులో ఉన్న ప్రేమని అసహ్యంగా మార్చి నా తమ్ముడిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి నేను గణేష్ని చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళమ్మ మీరు ఆడిని ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆడుతూనే బతికిన మేం కూడా ఆయన తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం అమ్మా కన్యాదానం చేసే దంపతులు త్వరగా రావాలి నేను చేస్తాను నువ్వా అమ్మా అవును తప్పమ్మా నిండు దంపతులు పీటల మీద కూర్చుని చేయవలసిన కన్యాదాన సాంప్రదాయము నువ్వు చెయ్యకూడదు దానికి నేను నాకు అది తప్ప రక్తాన్ని పంచుకు పుట్టిన బంధువులు ఎవ్వరూ మాకు లేరు అందుకే నా చెల్లెలి కన్యాదానం నేనే చేస్తాను పోనీ ఈ పెళ్లికొచ్చిన వారిలో ఎవరైనా దంపతులు వచ్చి కన్యాదానం చేయవచ్చు ఎవరో వచ్చి పీటల మీద కూర్చోవడం వాళ్ల చేత కాళ్లు కడిగించి అనాథ పెళ్లి చేయించడం నాకు ఇష్టం లేదు దానికంటే ముందు పుట్టిన దాన్ని నాకు ఆ హక్కుంది అక్కగా నీకు హక్కు ఉన్నను ఐదో తనం లేని ఆడదాని అవటం వలన ఈ కన్యాదానం చేసే అర్హత నీకు లేదు నుదుట బొట్టు లేని నువ్వు కన్యాదానం చేసినా నీ చెల్లెలికి శుభం కాదమ్మా
బస్సు కొబ్బరికాయ కొట్టి టైం అయింది వీడెక్కడ కనపడ్డే ఆయన ఎక్కడ కనిపిస్తాడు ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి నలవలు పట్టేటి సరిగ్గా చూడరా ఇది నీ పెళ్ళ సీతలో పోటీ ప్యాసింజర్ అనుకున్నాండి దేవుడు కదా వచ్చేలా రాలండి మరి అరువు అన్నవరం పిఠాపురం సమర్లకోట కడియం యానం పాలెం రాజ 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 మంత్రే